സൂര്യ സൂര്യനെ പോലെ എന്റെ മുഖം വിടർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിപ്പം നോക്കാൻ ചേട്ടാ എന്റെ മുഖം ഇത്ര വലിപ്പ് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ജയിക്കോൾ പാടം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കോ പിന്നെ നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രമാണ് സാധാരണ പൊളിച്ചെഴുതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു നിറലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പയർ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വീരുനാര് തീരുണ്ട് ആള് ഈജിപ്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് കുന്നംകുളത്താണ് വീട് അപ്പൊ ആളുടെ വൈഫ് വീട് ആമ്പലൂരാണ് ആമ്പലൂർക്ക് പോണ വഴിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ആള് മുൻപ് അയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് മുൻപ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വള്ളി ചീര മേടിക്കാൻ വന്നു നമ്മുടെ വീടുകളെല്ലാം കാണുന്നതാണ് വള്ളി ചീര വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്നിട്ട് അവിടെ കാട് പോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അത് വെട്ടി വെട്ടി കളയാനായിട്ട് ഊരക്കടാൻ പോവാ പേര് ഞാൻ മറന്നു സുഭാഷ് ആ സുഭാഷ് എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ സുഭാഷ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആയിരമാണ് ആൾക്ക് നമ്മള് കുറച്ച് മീനുകൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം പിന്നെ എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റും കൊണ്ടിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മീൻ കുറച്ച് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാം നമ്മള് ഇത് മീൻ കുളത്തിലത്തെ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ആ കുഴിയായിട്ടാ മീനുകളൊക്കെ കുഴിയായി ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് നമുക്ക് തോട്ടില് കോരണോണേ എനിക്ക് വീഡിയോ കൂടുതൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പരിചയം സജീവ ഏട്ടാ സാധനം ചേട്ടൻ നമ്മുടെ തോർത്താണ് എടുക്കുന്നത് അല്ല തോർത്തല ഉണ്ട് ആ ചോട്ടാ കിട്ടോ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് അതാണ് എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്ഥലം അതെ മംഗലം ഡാമിന്റെ താഴത്തായിട്ട് ഒരു എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന അവിടെയാണ് പല്ലേക്കിന് വരാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല മറ്റേ കോഴി കാർപ്പും തായും കാർപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിപ്പോ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെളി വെള്ളത്തിൽ 
அடி வரதா கேடா அடி இருந்தா கேடா கேடா கொறச்சு வரா இந்த எல்ல ஜோரி இது இது மூண்டி தே அது அங்கல்ல கட்டில வள்ள தூளுங்க தோல்லல வாயிலுக்கு தொப்பியொன்னு மதியோட்டோ தெரியணா பிரசவிக்கார <laughs> 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 அப்ப நம்ம பறையாண்டு வந்த அதிதிக்க நம்மள மீன் கொடுத்து வைக்கணும் பின்ன ஆளுக்கு சீர வேணாம் நம்மள பிலோப்பிகள் ஒருமிட்டா <laughs> 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 பின்னே <laughs> 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 அப்ப ஈ ஆறு தரம் சீரகளும் ஈ முருகேரலியும் 
എന്തോ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പത്ത് ഐറ്റം കൂട്ടിട്ട് ഒരു ചീര കറിക്കണമാസ്റ്ററി ഭയങ്കര തന്നെ ചീര തണ്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തണ്ടാണെങ്കിലേ ആ പൊളിയും ചെരിച്ച് കുടിക്കല്ലത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വയ്ക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് കണ്ടാ ഇത് കത്തിയോണ്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ തല തലപ്പാണ് എടുക്കേണ്ട ആ പക്ഷെ ഇത് ബെസ്റ്റ് സാധനാ ഇത് ഇതിനൊരു ചോപ്പുകളൊന്നും കല കളറാ മറ്റത്തെ ഇലകൾ വലിയ ഇലകളായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കണ്ണി കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വിരുന്നുകാരെ പോവാണ് ബാക്കി കുറെ ചീരയും കുറച്ച് പിരിച്ച മീനും കൊടുക്കാണ് അടുത്തോട്ട അപ്പൊ സന്തോഷം അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മതി അയ്യോ മതി 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 നിർത്തിയോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മീൻ പിടുത്തം ഭയങ്കര സംഭവപരമായി അപ്രതീക്ഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ കുളം വറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ അടുത്ത പരിപാടി നമ്മള് മീൻ പിടുത്തം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വന്നോണത് നമ്മുടെ പുല്ലരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നോണത് നമ്മുടെ ട്രാവലിസ്റ്റ് സാൻഡപ്പൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവശ്യത്തിൽ വന്നോണത് സാൻഡപ്പൻ വെള്ളിയിലാട്ട ഇതാണ് പുല്ലരി മറ്റേ കോളിക്കുള്ള മറ്റേ ഇത് കനാല് ഇത് അതാ ഇത് പുഴനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സിനിമയില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ആൻമരിയെ കരിപ്പിലാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ഇവിടെ ഇവിടെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പതിനഞ്ചിലാന്ന് കൊണ്ട് അജു വർഗീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് നേരം വർത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് അജു എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അജു വർഗീസ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് അജു അജു എന്നാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അജു വർഗീസ് എനിക്ക് കസായിട്ട് എന്ന് കുറച്ച് നേരം വർത്താൻ പറഞ്ഞു ഒരു സൈഡ് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളോട് വർത്താൻ പറഞ്ഞു സൈഡ് വൈനെ കൂടെ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നേരം വൈകി എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പോവാം അപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടുകാരോട് വെച്ചോണ്ടതിന് ഞാനാണ് വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പോവാം ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം വരില്ലേ എന്ത് വലിപ്പാ തക്കാളി ഇതേക്ക് തക്കാളി നോക്കിയ അതായത് തക്കാളി പൊടിച്ചിട്ട് ഈ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് നടത്തി പോണത് അതായത് ഇവിടെ നെല്ല് നെൽകൃഷി ഈ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് പച്ചക്കറി കണ്ട അത് ഈ മറ്റേ വലിയ വെണ്ട 
കണ്ട വെണ്ടര വിത്ത് ഇപ്പൊ വെണ്ടക്ക് ഒരു വിധം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് വിത്തിനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ള കണ്ടാ നോക്കിയേ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടകള് വെണ്ട കൃഷി തക്കാളി കൃഷി പയറ് സൂര്യകാന്തി ഒരു മാസം മുമ്പ് വരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളി കപ്പലണ്ടി എല്ലാ വക സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യകാന്തി കഴിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഒരു വിധം കണ്ട ഇത് ചെറുതാട്ടാ ആഹ കണ്ട എന്തിനു ഭംഗിയല്ലേ എൻ്റെ മുഖമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യകാ സൂര്യനെ പോലെ എൻ്റെ മുഖം വിടർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട എന്തിനു ഭംഗിയല്ല ഇത് ചെറുതാട്ടാ ഓരോന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പുള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ അതായത് ഭൂമി ഭൂമിയും വ്യാഴം പോലെയുള്ളത് ഒക്കെ അത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ തല വ്യാഴത്തിൻ്റെ പോള് വേണ്ട കണ്ടമാനുണ്ട് ഇത് തന്നെയേ ഇവർ ഇതിന് പിത്ത് കണ്ട ഇത് ചേർത്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കണ്ടമാനുണ്ടോ അങ്ങനെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട് നടക്കാം ഇവരെ ഇത് ഇതിന് വിത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ട് വിത്ത് ഉണക്കിയിട്ട് എത്ര ദിവസം ഉണക്കും പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം ഉണക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ആട്ടും ഈ സൂര്യകാന്തി എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ തെക്കിയ കൊമ്പൻ വണ്ട കായ കണ്ട ഇത് വിത്തിനുള്ളതാണല്ലേ വിത്ത് വിത്ത് ഇത് വെണ്ടക്കായ ഒക്കെ പൊട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ വിത്ത് എന്താ ചെയ്യാ ഇവരെന്നെ എടുത്ത് നോക്കി ചെയ്യാ ഇവരെ അടുത്ത പോലെ തേക്കി അടുത്ത പോലെ തേക്കി അത് ശരി ഇനി മുതലാളി വരുവോ വന്ന് പോയി നോക്കിയാ വലിപ്പ് നോക്കിയാ വലിപ്പ് നോക്കി കാണിച്ചേരാ എന്റെ മുഖായിട്ട് വലിപ്പ് നോക്കിക്കോ ഇത്രക്ക് വലിപ്പാണ് ഇവിടെ കോൾപ്പാടം കോൾപ്പാടം സൂര്യകാന്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്നുള്ള എന്റെ തെളിവാണ് ഇതിട്ടാ കണ്ടത് ഇത് കണ്ട വണ്ടന പയർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടാ പയർ വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു മാസം മുമ്പ് കണ്ടമാനം ആളുകളായിരുന്നു ഒന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും ഇത് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടമാനം പേര് വന്നോളൂ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അത് കാര്യമായിരിക്കില്ല മറ്റേ ഇതുണ്ട് സെന്റിമെന്റ് അയ്യോ ഇതിനെ ജമന്തി ജമന്തിന്റെ ഇതുകൾ നട്ടിട്ട് നിറച്ച് ഇത് എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കൃഷി ചെലാണ് ഇത് പതിനാറേക്കർ ആണ് അയാളുടെ ആളുടെ ആളുടെയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും കൃഷി ഇതായി മറ്റേ പൂവ് അത് വേണ്ട വിത്തൊക്കെ വേണ്ട ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ഉണക്കി വെച്ച് വേണം ഉണക്കാനായിട്ട് നടക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നട 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 പോയി അന്തവുന്തം കണ്ടില്ല ഇവിടെ ആ ഏരിയക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് പോന്നാലോ മുതലുള്ള ആക്കണ്ട അവരെ കണ്ട ഭീകരനാണ് ഇവൻ കൊടും ഭീകരൻ ഇവിടെ ഈ വഴിയിലെ സൂര്യകാന്തി പൂവ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യകാന്തി പൂവിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചോളം നട്ടുണ്ട് പിന്നെ വഴുതിനിങ്ങ വഴുതിനി കുറേണ്ട് വഴുതിനിങ്ങ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൂര്യകാന്തി കേട്ടാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സൂര്യകാന്തി ഇവൻ അത്ര വലിപ്പല്ല കേട്ടാ തക്കാളി തക്കാളി നിറച്ചുണ്ട് കൊല കൊലയായിട്ട് സൂര്യകാന്തി പൂ എന്തിന് നമ്മുടെ കാന്താരി പച്ചമുളക് വരെ നട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടാണ്ട് ഇനി നല്ല വളണ്ട് വളണ്ട് വെയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല വളർച്ചയും വിളവും കിട്ടും നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ തോന്നിട്ട് അവിടേക്ക് അമല അവല്ല അഗല്ല ശോഭാ സിറ്റിയാണ് അഗല്ല ഇതേ പച്ചമുളക് കണ്ട നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടൻ കണ്ടാ ഇതൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ഇവിടെ നട്ടുണ്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ പോര് നനച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കുറെ തരം വിളവ് വിളകള് നമ്മൾ കോൾപ്പാടം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെൽകൃഷിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ആധാരണ പൊളിച്ചെഴുതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നെല്ല് കൊയ്യാറായി കൊയ്യാറായി കണ്ട നെല്ല് കതിരി നെല്ല് കൊയ്യാറായി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് നേടി വരാം അവിടെ കുറെ പച്ചക്കറികളുണ്ട് ആവശ്യം തക്കാളി അടിപൊളിട്ടുണ്ടാ തക്കാളി നോക്കിയ എന്തോ ഒരു തക്കാളി കണ്ട നല്ല വലിപ്പുള്ള തക്കാളികളൊക്കെ അവിടെ ചെങ്ങാലൂർ രംഗനാഥൻ സ്മരണാഞ്ജലി ചെങ്ങാലൂർ രംഗനാഥൻ അറിയാലോ ഏഷ്യയിലത്തെ എനിക്ക് തോന്നലോ ഏഷ്യയിലോ ഏഷ്യയിലത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി ആനയായിരുന്നു കണ്ട 
ആന പാ പാപ്പാൻ്റെ കളും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുടിയും എറ്റിയകളും കൂടുതൽ വീരുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്നര അടി അത്രയങ്ങട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞായർ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പനയ്ക്ക് സമയം വൈകിട്ട് നാലര മുതൽ ആറര വരെ എന്ന് അതാണ് എല്ലാവർക്കും ആ അതെ ഇവിടെ നോക്കിയേ നിറയെ പയർ പയറാണെന്നാ തോന്നിട്ടാ പയർ പയർ ഈ സൈഡ് കൂടെ പയർ അല്ല ചേട്ടാ നെല്ലും കാണാത്ത ആൾക്കാരെ നെല്ലും കാണിച്ചു കൊടുക്കും നെല്ല് നെല്ല് കാണാത്തവരുണ്ടാവും നെല്ല് കാണാത്ത ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെ നിന്ന് ആരാണ്ട് ചോദിച്ചത് നെല്ല് ഈ നെല്ലിക്കര പോലുള്ളതാണോ ചോദിച്ചു കുട്ടികൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെന്മണിറ്റാ ആ ഇത് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി കുത്തി കഞ്ഞിയാക്കും അല്ല കഞ്ഞ അരിയാക്കും അരിയാക്കും ഇതേ പയറുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ആള് പയർ പൊട്ടി നോക്കിയാ കട ഇവിടെ നിറയെ പയറാ വെറുതെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു നിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് പയർ കിട്ടും വെറുതെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് നിന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഈ സമയത്താണ് ഈ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ഇതിലാണ് ഞാൻ പച്ചക്കറി ഇടാൻ ഞായർ ബുധൻ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെയില് നല്ല കാലാവസ്ഥ അല്ലതിനാൻ യോജിയാണ് ഇവിടെ ആ സൈഡൊക്കെ പയറാട്ടോ ആ സൈഡ് ആ സൈഡ് പയറ് അങ്ങോട്ട് പോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം അവിടെ പോയിക്കോട്ടാ പുല്ലരി കോൾപ്പാടത്തെ തക്കാളി തിന്നുന്നു നല്ല മധുരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റോഡിന്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിയേ ഇവിടെ പച്ചക്കറികൾ ഇട്ടത് ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയ്പക്കായ കയ്പക്കായ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു വിധമൊക്കെ അതിന്റെ പന്തലെല്ലാം ആണ് ഈ സാധനത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് പോണത് കണ്ട ഇപ്പൊ വലിയ സൂര്യകാന്തി പോക്കിണ്ട് കണ്ടേ ഇവിടെ അടിപൊളി സാധനം ഒരു വലിപ്പ ഇത് ഇത് നോക്കിയ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ കുമ്പളങ്ങ കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ ഉണ്ട പടവലങ്ങ പടവലങ്ങ തോട്ടങ്ങളാ ഉണ്ട പടവലങ്ങ ഇവിടെ ഒക്കെ നിറച്ച് എടുക്കണ്ട് മനസ്സിലായി ശരിക്ക് വരണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതേ പടവലങ്ങ ഒക്കെ നോക്കി അടിപൊളി പിന്നെ ഈ സൂര്യകാന്തിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പയറ് പയറ് നിറച്ചാണ് പൊട്ടിക്ക പൊട്ടിക്കാറായതുണ്ട് ഉണങ്ങിയതുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ചരക്ക ചരക്ക അപ്പൊ നമ്മള് നീങ്ങാണ് പുല്ലരി കോൾപ്പാടത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും നെൽകൃഷിയും കണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ ഇതില്ലാത്തത് രസമില്ലാത്തത് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ഈ പാടത്തേക്ക് ആളുകളൊക്കെ നിറയെ പേരുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഈ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഇപ്പോഴും അതെ ഓരോരുത്തൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന കാണാം കുറവാണ് ഇപ്പോ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്ന ആളുകളെ ഈ സൂര്യകാന്തിയുടെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് സെൽഫി എടുക്കണം അത് ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പോ തിരക്ക് കുറവാണ് അടുത്ത ദിവസമല്ലേ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും